Hola y bienvenidos a este episodio de Simple Stories in Spanish. The Panama Canal plays a critical role in today's global commerce, but it almost didn't happen. A group of French engineers led by Charles de Lesseps spent nine years in Panama excavating earth to no avail. Later, Theodore Roosevelt took up the canal dream. Another 10 years of hard labor resulted in the engineering feat that is the Panama Canal. This story is told in the third person and the past tense. Important vocabulary in the story includes obreros, workers, Esclusa, a canal lock, tratado, treaty, and a lot of numbers like mil, thousand, and cientos, hundreds. I hope you enjoy El Canal de Panama. El 15 de agosto de 1914, unos 80 kilómetros de agua cambiaron el mundo. El canal de Panamá abrió un paso entre los océanos Pacífico y Atlántico reduciendo el tiempo necesario para transportar bienes por agua. Ahora, 40 barcos pasan por el canal cada día. La jornada hacia la existencia del canal fue larga y complicada. Más de un grupo estaba interesado en abrir un paso entre los hemisferios. Antes del canal, los barcos tenían que navegar por el cono sur, un viaje largo, peligroso y costoso. La idea de construir un canal era popular. El presidente estadounidense Ulysses S. Grant estaba interesado en establecer un canal en las Américas. Hizo un grupo para investigar un sitio para un posible canal. Después de explorar un sitio en Panamá, el grupo decidió que sería mejor construir el canal en Nicaragua. El canal de Nicaragua necesitaría 12 esclusas debido a los varios niveles de agua y costaría mucho dinero. El Congreso estadounidense decidió no continuar con los planes. Unos años después, un equipo francés decidió proceder con un plan para construir un canal en Panamá. El líder del grupo era Carlos de Lesseps, el mismo ingeniero del canal de Suez en Egipto. Creyó que podía construir un canal al nivel del agua, sin exclusas. En aquel entonces, Panamá era parte de Colombia. Colombia dio permiso exclusivo a De Lesseps para construir el canal. El trabajo en el Canal de Panamá comenzó en enero de 1882. El trabajo en el canal era muy difícil. 
había múltiples inundaciones y derrumbes. Después de más de un año de trabajo, el grupo francés solo había excavado 670 mil metros cúbicos de tierra. No solo la naturaleza causó problemas, sino que muchos obreros se enfermaron. La presencia de numerosos mosquitos infectó a varios obreros con fiebre amarilla. Poco después, el 30% de los obreros sufrió de disentería debido al agua contaminada. Los problemas del canal parecían no tener fin. En 1885, la Guerra Civil de Colombia se extendió a Panamá y atacó a las tropas francesas allá. Un barco estadounidense estaba cerca. Llegó y ayudó a establecer orden en el canal. Muchos obreros en el canal vinieron de Jamaica. La llegada de inmigrantes a Panamá causó tensiones. Las tensiones entre los obreros jamaicanos y los obreros panameños llegaron a una confrontación violenta. Los panameños mataron a 25 jamaicanos y lastimaron a 20 más. Como resultado, varios jamaicanos volvieron a casa y el canal perdió la mayoría de sus obreros manuales. Siete años después de comenzar la construcción del canal, había muy poco progreso. El ingeniero de Lesseps estaba muy frustrado y aceptó que su canal necesitaría una esclusa. Contrató a Gustave Eiffel para diseñar la esclusa, pensando que sería temporal. De Lesseps nunca vio el canal completado. A finales de 1888, se quedó sin dinero. Su compañía colapsó, arruinando las fortunas de unos 800 mil inversores privados. Durante su tiempo en Panamá, más de 22 mil personas se murieron. Construcción en el canal se detuvo por completo. En 1901, el canal de Panamá encontró otro promotor en el presidente Teodoro Roosevelt. La participación de Roosevelt no solo resultaría en la conclusión del canal, sino también en la separación de Panamá de Colombia. Roosevelt habló de la importancia del canal desde su primer día en la oficina presidencial. Poco después, envió a un representante a Colombia para negociar un tratado sobre el canal. El tratado no resultó muy beneficioso para Colombia y al fin lo rechazó. Al mismo tiempo, Panamá estaba luchando por separarse de Colombia. Roosevelt vio una oportunidad. 
mandó ocho barcos de guerra a Panamá. Cuando Panamá declaró su independencia de Colombia el 3 de noviembre de 1903, los Estados Unidos reconoció a Panamá inmediatamente y prometió defender la independencia de la nueva nación. Con la presencia de los barcos de guerra, Colombia aceptó la independencia de Panamá. A cambio de la ayuda estadounidense, Panamá hizo un tratado con los Estados Unidos para la construcción del canal. El equipo estadounidense estudió el progreso francés en el canal. Reconoció los problemas de tierra, enfermedad y corrupción. Durante los próximos cuatro años, trabajaron para mejorar los sistemas de ferrocarril, saneamiento y dinero. El médico William Gorgas enfatizó que los mosquitos eran portadores de las infecciones de malaria y fiebre amarilla. Trabajó para proteger a los obreros. Fumigó casas y compró mosquiteros para los obreros. Sus esfuerzos fueron efectivos y la fiebre amarilla desapareció entre los obreros. Aunque la malaria y neumonía aún causaban problemas. El ingeniero John Stevens notó la necesidad de mejorar el sistema ferroviario. Quería excavar más, pero no podía hacerlo eficientemente porque el tren no podía mover la tierra excavada de manera efectiva. Después de mejorar el sistema ferroviario, Stevens adquirió excavadores a vapor para mover la tierra más rápidamente. En un mes, movieron más tierra que en todo el primer año de excavación bajo de Lesseps. El trabajo estaba progresando, pero no había suficientes obreros manuales. Representantes estadounidenses reclutaron obreros de las islas del Caribe, excepto Jamaica, España e Italia. El trabajo era duro y peligroso, y las condiciones de vida eran horribles. Además, existía racismo entre los obreros, con los trabajadores blancos recibiendo mejores acomodaciones y acceso a educación para sus hijos. Sin embargo, a pesar de los problemas, había mucha gente buscando trabajo y miles de hombres fueron a Panamá. El presidente Roosevelt visitó la construcción del canal en noviembre de 1907. Fue un evento significativo porque fue la primera vez que un presidente estadounidense salió del país durante su presidencia. Roosevelt quería inspeccionar el canal. Dijo que el proyecto de construir el canal era su acción más importante en asuntos extranjeros. Después de dos presidentes, tres ingenieros, diez años de trabajo y casi seis mil muertos, 
la construcción americana del canal se acercó a su fin. Habían movido once millones de toneladas de tierra. Habían construido un lago artificial y seis exclusas que funcionaban perfectamente. El Canal de Panamá abrió oficialmente el 15 de agosto de 1914. Fue una gran noticia. Hasta que los periódicos recibieron información de Europa. Los alemanes iban hacia París. El trabajo de los últimos diez años fue eclipsado por el inicio de la Primera Guerra Mundial. El canal estuvo bajo el control de los Estados Unidos. Pagaron 250 mil dólares por año a Panamá. El costo para cruzar Panamá era 90 céntimos por tonelada de carga. El precio no cambió hasta 1974, cuando se incrementó a un dólar con ocho céntimos. En el año 2000, el tratado entre los Estados Unidos y Panamá concluyó y Panamá asumió el control total del canal. Hoy en día, el canal de Panamá es un sitio popular con turistas y el comercio. Se han construido seis exclusas nuevas para acomodar a los enormes barcos de carga. Y el precio de pasar es mucho más. Dependiendo del tipo de carga y la cantidad de contenedores, en general los barcos pagan entre 60 mil y 300 mil dólares para pasar. Un barco pagó un millón de dólares por el tránsito. La construcción del Canal de Panamá fue increíblemente difícil. Requirió la colaboración de naciones y el ingreso de millones de dólares y miles de vidas humanas. El canal representa una conexión crucial entre los hemisferios y ha transformado el transporte global. Es difícil imaginar un mundo sin el canal de Panamá. El fin. Gracias por escuchar. You can find today's transcript and a paragraph-by-paragraph paragraph English translation by clicking on the link to my blog in the show notes. This podcast is produced entirely with donations from you, my wonderful listeners. Please go to buy me a coffee and keep us going. There is a link in the show notes. Today, I would like to thank April for her donation. She said... Thank you for making learning Spanish clear and accessible. I really appreciate you. Gracias, April. I really appreciate you too. I have literally the most amazing listeners. Thank you to all of you for your donations, your words of encouragement, and for simply listening. Don't forget to subscribe to the podcast, and remember you can find me on YouTube, Instagram, Facebook, and my blog at Small Town Spanish Teacher. Hasta pronto! Simple Stories in Spanish is a production of Camilla Given, the Small Town Spanish Teacher. You can find a transcript of today's story, as well as other stories and learning and teaching aids on my website, smalltownspanishteacher.com. 
This story was an original work by Camilla Given. Any resemblance to stories by other authors is purely coincidental, unless otherwise noted. If you have an idea for a story or a story you would like read in Spanish, feel free to email me at smalltownspanishteacher at gmail.com. Don't forget to subscribe so you can be notified of future episodes of Simple Stories in Spanish. We are also on YouTube, Facebook, and Instagram at Small Town Spanish Teacher.